रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एक बहुत ही कॉमन कंसेप्ट यूज होता है उसे हम कहते हैं मसल फेलियर मसल फेलियर जनरली एक इंटेंशनल कंसेप्ट है यानी हम जान के मसल फेलियर की तरफ जाते हैं और ये सबसे ज्यादा बॉडी बिल्डिंग या फिजिक कॉम्पिटिशन जो लोग करते हैं उन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में देखा जाता है आपने अक्सर सुना होगा कि काफी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें हर सेट में मसल फेलियर पे जाना चाहिए पॉजिटिव मसल फेलियर करना चाहिए अगर आप किसी सेट में मसल फेलियर पे नहीं जा रहे हैं तो वो सेट काउंट ही नहीं होता वो एक वार्म अप सेट की तरह होता है और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट सुनने को मिलते हैं अब मसल फेलियर कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो को सुनने के बाद समझने के बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा मसल फेलियर जो कंसेप्ट है वो होता क्या है मसल फेलियर के बारे में और जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इस टॉपिक पे एक ई बुक लिखी है ये ई बुक मेरी वेबसाइट डब्ल्यू और Amazon Kindle पर अवेलेबल है आप जाइए इसे परचेज करिए इसको पढ़िए इसमें मसल फेलियर की बहुत ही एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन मैंने दी है विद लॉट ऑफ रिसर्च स्टडीज जो मसल फेलियर कंसेप्ट है वो स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है बाकी स्पोर्ट्स जैसे कि वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग या एथलेटिक्स जनरली मसल फेलियर तक नहीं जाते स्पेशली जिस तरह हम बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट में और प्रैक्टिस में देखते हैं जो सिंगल सेट टू फेलियर का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले आया था नोटलिस कंपनी के फाउंडर आर्थर जोन्स के थ्रू 1970s में जब आर्थर जोन्स ने नोटलिस इक्विपमेंट डिजाइन करने शुरू करे उन्हें मार्केटिंग करनी उसकी शुरू करी तो उसने काफी सारे पेपर्स पब्लिश करे कि किस तरह इन इक्विपमेंट को ऑप्टिमली यूज करना है तो आर्थर जोन्स ने बताया कि जब आप वर्कआउट करें नोटलिस मशीन पे या किसी भी और मशीन पर तो आप एक सिंगल सेट पे जाइए जो मैक्सिमम आपको फेलियर तक लेकर जाए और अगर आप उसके बाद दोबारा कोई सेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप किसी बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं तो हफ्ते में एक या दो बार से ज्यादा उसे ट्रेन करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता और जो सुपर स्लो ट्रेनिंग कंसेप्ट था यानी बहुत स्लो टेम्पो के साथ मूवमेंट करने का वो ट्रेनिंग कंसेप्ट भी सबसे ज्यादा आतन जोन्स ने ही प्रमोट करा लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड जब हम फेलियर की बात करते हैं एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है और मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में नहीं पता है जब हम फेलियर की बात करते हैं तो वो कंसेंट्रिक फेलियर एसेंट्रिक फेलियर या टोटल फेलियर हो सकता है एक और फेलियर जिसे हम कहते हैं टेक्निकल फेलियर यानी आप जब वर्कआउट कर रहे हैं तो अपनी फॉर्म मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं इतना फटीक हो गया है अगर आप अपना टेम्पो या स्पीड जो आप जिस स्पीड से आप मूवमेंट कर रहे हैं वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज अनदर फेलियर उसके बाद एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम फेलियर भी होता है कई बार आपकी जो जो आपकी मेन मसल्स हैं वो फेल कर जाती हैं कई बार स्टेबलाइजर्स फेल हो जाते हैं आपके जो प्राइम मूवर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फेलियर बहुत बड़ा कंसेप्ट है बिकॉज ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है तो बहुत सारे रिसर्च स्टडीज में डिफरेंट लोगों ने इसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन भी करा है बट अगर हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझें तो जब आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं और आप उस मूवमेंट की प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं फटीक की वजह से तो उसको आप फेलियर कह सकते हैं बेसिकली जो आपका न्यूरो मस्कुलर सिस्टम है वो इतनी फोर्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है कि वो उस रेपिटेशन को कंप्लीट कर पाए लेकिन जब आप फेलियर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक सेट में या रेपिटेशन में फेल हो रहे हैं तो उसके बाद आप दोबारा वो कर नहीं पाएंगे नहीं आपकी बॉडी को आपके ए को सिंथिसाइज करने या रिसिथिसाइज करने के लिए कुछ मिनट्स की जरूरत होती है जनरली वन टू थ्री मिनट्स उसके बाद दोबारा आप उस सेट को परफॉर्म कर सकते हैं और मसल फेलियर का मतलब यह भी नहीं होता कि अगर आप एक पर्टिकुलर लोड से एक रेपिटेशन कर रहे हैं और वो आपसे पूरी नहीं हो रही है तो आपकी सारी जो मसल फाइबर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं नहीं आपके कुछ मसल फाइबर एग्जॉस्ट हो चुके हैं जो इतना फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए अगर सब्सिक्वेंटली आप एक ब्रेक देके या अगर आप लाइटर लोड ले लें तो आप फर्दर रेपिटेशन विदाउट फेलियर भी परफॉर्म कर सकते हैं अफकोर्स ये जो जो मेथड है ये ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूस रख सकते हैं कि आप हर एक से तीन मिनट में ब्रेक लेने के बाद आप मसल फेलियर पर जाते रहें नहीं क्यूमुलेटिव फटीक भी एक चीज होती है जो फटीक है वो इतना इकट्ठा हो जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको वर्कआउट को स्टॉप करना पड़ता है जब हम बॉडी बिल्डिंग या वेट ट्रेनिंग में फेलियर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो फेलियर होता है उसे हम कहते हैं कंसेंट्रिक फेलियर फॉर एग्जांपल अगर मैं डंबल कर्ल कर रहा हूं तो जो मेरी कंसेंट्रिक मूवमेंट होगी सबसे पहले फेलियर यहां पर आकर होगा यानी मैं डम्बल से कंसेंट्रिक मूवमेंट पूरी नहीं कर पाऊंगा इस केस में इसको ओवरकम करने के लिए एक स्पॉटर आप यूज कर सकते हैं जो आपको हेल्प दे ताकि आप इस कंसेंट्रिक मूवमेंट को पूरा करें लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंसेंट्रिक मसल फेलियर के बाद आपकी मसल पूरी तरह से फटीक हो चुकी है ऐसा नहीं है कंसेंट्रिक मसल फेलियर में अगर आप किसी पार्टनर की हेल्प ले
हेल्प के एसेंट्रिक मूवमेंट परफॉर्म करते हैं एक टाइम आता है कि मसल इतनी फटीक हो चुकी होती है कि आप एसेंट्रिक भी परफॉर्म नहीं कर चुके कर सकते इस टाइम जो थर्ड फेलियर आप अभी भी मेंटेन कर सकते हैं वो है आइसोमेट्रिक यानी होल्ड कर सकते हैं किसी पोजीशन में जब आप इन तीनों के तीनों मोशन को यानी कंसेंट्रिक एसेंट्रिक या आइसोमेट्रिक किसी भी पोजिशन में आप उस वेट को होल्ड नहीं या लोड को होल्ड नहीं कर पा रहे उसे हम कहते हैं टोटल फेलियर एंड बिलीव मी ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि मैंने किसी को टोटल फेलियर अचीव करते हुए देखा हो आई रिमेंबर जब मैं एफओ टीम के साथ वर्कआउट करता था तो जो हमारे कोच थे मिस्टर प्रसाद कुमार ही वॉज अ लेजेंडरी बॉडी बिल्डर और उनके वो इतना एक्सट्रीम पुश करते थे कि देर वर टाइम्स एक या दो बार मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं टोटल फेलियर मैंने अचीव करा था सो देर वॉज अ टाइम कि जब मैं चेस्ट वर्कआउट कर रहा था एंड ही वॉज पुशिंग मी टू एक्सट्रीम लिमिट्स तो ही वॉज द वन जो मुझे सपोर्ट दे रहे थे लेकिन जब पहले मेरा कंसेंट्रिक फेलियर हुआ फिर एसेंट्रिक उसके बाद आइसोमेट्रिक फेलियर हुआ तो एक टाइम आया था जब टोटल फेलियर अकर हुआ और वो लोड जो इतना लाइट लोड था वो लिटरली मेरे हाथ से ड्रॉप कर गया एज एफ के जो मेरी पूरी की पूरी मसल्स हैं आर्म्स की और चेस्ट की दे हैव गिवन वे उनमें कोई जान ही नहीं है मतलब मेरे पास पेंसिल उठाने की भी पावर नहीं थी उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में उसे हम कहते हैं टोटल फेलियर वो बहुत ही पेनफुल मूवमेंट होता है और आप जनरली वो खुद अचीव नहीं कर सकते उसके लिए आपको असिस्टेड रेपिटेशन या कोई पार्टनर चाहिए ही चाहिए बट प्लीज अंडरस्टैंड कि सारे के सारे स्पोर्ट्स का और एथलीट्स का जो गोल होता है वो अलग होता है जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है हाइपोट्रॉफी यानी मसल साइज बढ़ाना जिसमें मसल फेलियर एक कंसेप्ट है जो हम यूज कर सकते हैं लेकिन मसल फेलियर आप कंटिन्यूसली यूज नहीं कर सकते वो डिजास्टरस होगा मसल फेलियर को आप बहुत ही जुडिशियसली यूज कर सकते हैं अगर आप कॉन्स्टेंटली हर एक वर्कआउट में मसल फेलियर में जा रहे हैं तो इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आपको प्रॉपर पीरियडाइज करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को तो अगर आप मसल फेलियर अचीव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वर्कआउट में यू हैव टू गिव इट अ ब्रेक उसके बाद कुछ आपको रिकवरी चाहिए एडिकुएट रेस्ट चाहिए एंड अगेन यू कैन ट्राई टू डू दैट पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जिसमें आप टोटल फेलियर में जाने की कोशिश कर रहे हैं आप हर वर्कआउट में हर रेपिटेशन में मसल फेलियर अचीव करने के बारे में मत सोचिए ये गलत तरीका है रिसर्च में दिखाया गया है कि मसल फेलियर तक जाने की जो स्पेसिफिक टेक्निक होती है या जो जो कंसेप्ट है वो जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ हाइपोट्रॉफी के केसेस में सबसे ज्यादा यूज होता है यानी मसल साइज बढ़ाने के केसेस में इसको जनरली बाकी स्पोर्ट्समैन यूज नहीं करते या बहुत ही लिमिटेड यूज करते हैं और वो इसलिए करते हैं जब आप मसल फेलियर तक जाते हैं इतनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हार्मोन में सिक्रीट करती है आई जी शूट अप होते हैं जिससे आपकी मसल हाइपोट्रॉफी होती है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप फ्रीक्वेंटली मसल फेलियर तक जा रहे हैं हर एक पर्टिकुलर वर्कआउट में तो आपका जो कॉर्टिसोल रेशियो यानी स्ट्रेस हार्मोन है वो भी बहुत ज्यादा शूट अप करता है तो इसलिए आपको बहुत प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है कि मसल फेलियर आपको कितने अमाउंट में और किस वर्कआउट में करना है और उसे रिकवर कैसे करना है अफकोर्स कितनी फ्रीक्वेंसी में मसल फेलियर पे जा रहे हैं ये डिपेंड करेगा आपके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के ऊपर जो एडवांस लिफ्टर्स हैं या जो काफी सालों से रेसिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट में मसल फेलियर में जा सकते हैं उनकी रिकवरी भी उस हिसाब से एनहांस हो चुकी होती है प्लीज अंडरस्टैंड कि मसल फेलियर एक बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है जब यूज कर सकते हैं लेकिन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड केयरफुल जब आप किसी वर्कआउट में मसल फेलियर अचीव करना चाहते हैं तो आप सारी एक्सरसाइजेज में मसल फेलियर अचीव नहीं कर सकते आपको चूज करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर या एक या दो एक्सरसाइज में ही मैं मसल फेलियर पे जाऊंगा ऑल्सो जब आप मसल फेलियर अचीव करते हैं तो आपकी टेक्निक जो है वो खराब होने लगती है तो इस टाइम आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा एक स्पॉटर का होना बहुत जरूरी होता है अगर आप एक सेट में मसल फेलियर अचीव कर रहे हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए वो सिर्फ आपकी मसल्स को नहीं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ब्रेक चाहिए ताकि आप नेक्स्ट सेट परफॉर्म कर सके तो कम से कम तीन से चार मिनट का आपको गैप चाहिए होगा एक मसल फेलियर के सेट के बाद दूसरा सेट परफॉर्म करने में बट प्लीज अंडरस्टैंड कि मसल फेलियर को अपने हिसाब से डिफाइन मत करिए जैसे मैंने आपको बताया इट इज अ वेरी टफ वे टू एक्चुअली अचीव मसल फेलियर अगर आप सच में अचीव कर रहे हैं तभी तभी इतना ब्रेक लीजिए ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा हैवी वेट लिया और आपसे अगर कंसेंट्रिक फेलियर हुआ हल्का सा वेट नहीं उठा दो रेपिटेशन आपने और मारे और छोड़ के आप चार मिनट का रेस्ट ले रहे हैं नहीं इट शुड बी टोटल फेलियर ओनली देन यू नीड इतना रेस्ट अगर आप टोटल मसल फेलियर का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो मैंने एक काफ ट्रेनिंग पे एक वर्कआउट सीरीज की वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने एक 75 फाइव रेप काफ असोल्ट वर्कआउट करा था जो आर एन पाशा ने परफॉर्म किया था आप मेरी मेरे चैनल पे इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं आप देखिए कि जब इस 75 फाइव र
और ये जनरली मैंने नहीं देखा कि किसी नॉर्मल आदमी ने मेरे सामने अचीव करा हो बारिंग सम वेरी एडवांस एथलीट्स इसलिए जो फेलियर का कंसेप्ट है वो बिगिनर्स के केस में यूज नहीं होता इट्स अ कंप्लीट नो अब मसल फिलर को लेके कॉमन जो कंसेप्ट यूज होता है और जो लोग स्टेटमेंट बोलते हैं वो ये है कि जो लास्ट के दो रेपिटेशन हैं जो आप अचीव कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है बाकियों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है प्लीज ऐसा ये बड़ा स्टूपेड कंसेप्ट है एक कॉमन सेंस अप्रोच तो ये होती है कि आप उन लास्ट के दो रेपिटेशन हैं या जो फेलियर रेपिटेशन उनमें पहुंचने के लिए पहले बाकी रेपिटेशन से होकर ही जाएंगे इट्स अक्यूमुलेटिव फटीक तभी आप फेल होंगे हर एक रेपिटेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड रिसर्च में देखा गया है कि जो अर्लियर रेप्स होती हैं जिसमें आपकी बॉडी फटीक पूरी तरह से नहीं हुई होती वो आपकी मोटर लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन पर्टिकुलर रेपिटेशन में आप अपनी राइट right टेक्निक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान दे सकते हैं जब फटीक बहुत एक्सट्रीम में सेट इन हो चुका होता है आपकी कंसेंट्रिक मसल फेलियर हो चुका होता है असिस्टेड रेपिटेशन चल रही होती है उस टाइम आपका ध्यान मूवमेंट पर नहीं होता है उस आप, आपका ध्यान होता है सर्वाइव करने पर किसी तरह मुझे उस बर्न को जो इतना एक्सट्रीम बर्न हो रहा है जो फटीक क्यूमुलेटिव फटीक हो रखा है उसको ओवरकम करना है इसलिए हर एक रेपिटेशन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मसल फेलियर अकेला कंसेप्ट नहीं है आपकी हाइपोट्रॉफिया मसल साइज को इंक्रीज करने के लिए आपकी मसल इंटेंसिटी आपका वॉल्यूम हर चीज इंपॉर्टेंट है इसका एक प्राइम एग्जांपल होता है लेबरर्स अगर आप किसी रोड साइड लेबरर को देखें तो आप देखेंगे कि ऑफकोर्स उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा बहुत लीन और पतला हो चुका है लेकिन वो बहुत उसकी जो मसल्स होती हैं उसके जो डोमिनल मसल्स हैं उसकी आम मसल्स हैं बैक मसल्स हैं वो बहुत अमेजिंगली डिफाइंड होती है अब वो कभी भी अपने काम में मसल फेलियर तक नहीं जाता है लेकिन उसका जो फिजिकल एक्टिविटी है जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वो कर रहा है अब फॉर एग्जांपल अगर वो कंटिन्यूसली बहुत हैवी ईटे उठा रहा है या सीमेंट की बोरियां उठा रहा है पूरे दिन तो वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि उससे मसल हाइपोट्रॉफी अकर होती है ये दूसरा तरीका है वर्कआउट का सो मसल फेलियर इज नॉट द ओनली वे इट इज वन ऑफ द गुड वेज तो मैंने पहले ही बताया कि दोनों स्कूल ऑफ ट्रेनिंग है एक है हाई वॉल्यूम स्कूल ऑफ ट्रेनिंग जो लोग घंटों तक ट्रेन करते हैं उनमें भी मसल हाइपोट्रॉफी होती है एक स्कूल है जो कहता है कि हम सिर्फ शॉर्ट इंटेंसिटी में ट्रेन करेंगे 45 मिनट्स टू एन आवर और उसमें मैक्सिमम हम वर्क डालेंगे और उसमें मसल फेलियर तक जाएंगे ये एक दूसरा तरीका है वॉट यू चूज इज योर बेबी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मसल फेलियर यूज करना एक बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है लेकिन आपको इसको बहुत जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मसल फेलियर इज अ कंप्लीट नो और इसलिए मैंने जो स्टूपेड कंसेप्ट है क्रॉसफिट उसके ऊपर वीडियो बनाया था तो मैंने यही बताया था कि आप मसल फेलियर हर एक मूवमेंट में अचीव नहीं कर सकते और यह करना बहुत डेंजरस होता है फॉर एग्जांपल अगर आप वेट लिफ्टिंग मूवमेंट कर रहे हैं या बहुत हैवी स्कॉट्स कर रहे हैं या बहुत हैवी डेड कर रहे हैं यह न्यूरली बहुत कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स हैं इनमें आप फेलियर तक नहीं जाते हैं इनमें टेक्निक अगर आपकी खराब हो रही है स्पेशली अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग मूवमेंट्स कर रहे हैं जैसे स्नैच या क्लीन एंड जो कि आप हैवी डेड कर रहे हैं और अगर इसमें अगर आपकी मूवमेंट खराब हो रही है तो जस्ट टॉप द रेपिटेशन इसमें मसल फेलियर पे नहीं जाना होता इट कैन लीड टू अ लाइफ लॉन्ग इंजरी इन पर्टिकुलर मूवमेंट में अगर आपकी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो उस टाइम आपका जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज स्टॉप टेक अ ब्रेक एंड परफॉर्म द मूवमेंट अगेन इसलिए इन पर्टिकुलर मूवमेंट्स को स्पेशली डेड या वेट लिफ्टिंग मूवमेंट्स इनको कभी भी सर्किट फॉर्म में नहीं करा जाता या फेलियर तक नहीं करा जाता है ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट है जिनमें टेक्निक बहुत मैटर करती है इसलिए हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करना और स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करना जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में रिक्वायरमेंट होती है थोड़ा सा डिफरेंट होता है जब आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करते हैं तो वो एक स्किल है आपका जो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है उसमें आपको अपनी कैपेसिटी का डिस्प्ले नहीं करना होता कि हम कितनी एक्सटेंसिव अमाउंट में क्लीन एंड को स्नैच कर सकते हैं जब तक हम फेल नहीं हो जाते नहीं उसमें आप मेंटली जितने फ्रेश होंगे उतना आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती है ओवर मंथ्स एंड इयर्स जब आप इससे रिलेटेड मेरी ई बुक पढ़ेंगे तो उसमें मैंने अराउंड सेवनटीन रिसर्च स्टडीज दी हैं अब इनमें कुछ रिसर्च स्टडीज ने फेलियर अगर आप अचीव कर रहे हैं उसे बहुत पॉजिटिव बताया है बहुत बेनिफिट बताए हैं ऑन द अदर हैंड उतनी ही स्टडीज ने उनको नेगेटिव भी बताया है तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक कंसेप्ट का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अपनी इंपॉर्टेंस है एक पर्टिकुलर टाइम एक पर्टिकुलर तरीका है यूज करने का अगर आप मसल फेलियर अचीव करना चाहते हैं अपने वर्कआउट्स में बिल्कुल करिए बट प्लीज अंडरस्टैंड ये हर एक पर्टिकुलर सेट में नहीं होता हर एक्सरसाइज में नहीं होता इसे प्रॉपरली प्लान करना पड़ता है ऑल्सो जैसे मैंने
کہ آپ کسی میڈیکل کیس سے سفر کر رہے ہیں کوئی النس ہے کہ آپ کیا آپ اینابولک اسٹیرائڈز لے رہے ہیں آپ کا لفٹنگ ایکسپیرینس کتنا یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ کی انٹینسٹی کتنی ہوگی اور کتنی بار آپ مسل فیلر پہ جا کر پراپرلی ریکور کر سکتے ہیں بٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایپسلیوٹ بگنرز یا جسٹ جو تھوڑے سے ایڈوانس لیول پر انٹرمیڈیٹ لوگ ہیں ان کے لیے مسل فیلئر کو یوز کرنا ناٹ بی ویری ایڈیکویٹ ان کے لیے ایم شوڈ بی ٹو لفٹ ہیوی وتھ پراپر ٹیکنیک مسل فیلئر کے لیے آپ کو تھوڑی سی ٹریننگ بیک گراؤنڈ چاہیے تبھی آپ مسل فیلئر پہ جائیے اینڈ میک شیور اگر آپ مسل فیلئر اچیو کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسپاٹر یا ہیلپر یا کوچ ہونا چاہیے نہیں تو اگر آپ کی ٹیکنیک فیل ہو رہی ہے فار ایگزامپل آپ بینچ پریس کر رہے ہیں اینڈ آپ کا کنسینٹرک مسل فیلئر ہو رہا ہے آپ نہیں لفٹ کر پا رہے ہیں اور آپ کو کوئی اسپاٹر نہیں ہے اٹ کین بی ویری ڈینجرس مسل فیلئر اچیو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو آپ اپنی پرٹیکولر ورک آؤٹ میں یوز کر سکتے ہیں اور ایسے بہت سارے امیزنگ کنسیپٹس کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بی ایس ٹوپن